हे गाइस वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि किस तरीके से आप डीआरडीओ एमटीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं सबसे पहली चीज कुछ चीजें आपको डीआरडीओ के बारे में क्लियरली बता दूं जो कि अभी तक इंटरनेट पर नहीं है और बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स और भी अलग अलग चीजें झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ व्यूज के लिए आपको गलत बता रहे हैं और शायद आप उन पर ट्रस्ट कर लो और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वेबसाइट्स की और ब्लॉग्स की है ठीक है तो डीआरडीओ एमटीएस का इस अभी तक एक बार भी कंडक्ट नहीं कराया गया है दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम डीआरडीओ एमटीएस का पेपर हो रहा है आपको वेबसाइट्स पर जितने भी आपको पेपर्स मिल रहे हैं ठीक है वो आपको डीएमआरसी के पेपर्स को काट काट कर उनको एडिट करके या फिर एसएससी जेई के रीजनिंग के पेपर्स को बताया जा रहा है कि वो आपके डीआरडीओ के पेपर्स हैं ठीक है तो उस, इस बात पर ट्रस्ट मत करना डीआरडीओ सबसे पहली चीज डीआरडीओ को कभी भी रिजल्ट आता है तो डीआरडीओ अपनी आंसर की रिलीज नहीं करता ओके डीआरडीओ आपका डायरेक्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रिजल्ट रिवील करता है और जो सेलेक्ट हुए हैं तो कभी कभी एग्जाम बड़ा होता है कोई डीआरडीओ का तो उसके मार्क्स रिवील करता है वो भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को जिसका एग्जाम हुआ है ओके okay, अभी कल ही आपका डीआरडीओ टेक ए का रिजल्ट आया तो अगर आप में से किसी का रिजल्ट आया तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा और उसी के साथ अगर आपका डीआरडीओ टैक ए में सिलेक्शन हो गया तो वेरी वेरी कैंग्रेचुलेशन और उसी के साथ अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप डीआरडीओ एमटीएस को क्रैक कर सकते हैं सबसे पहली चीज आपको जो बात को ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर नाम की डीआरडीओ के एमटीएस के कोई एग्जिस्ट नहीं करती प्रैक्टिस पेपर आपको मिल सकते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने चैनल पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ की कहां कहां से प्रैक्टिस करनी है और डीआरडीओ एमटीएस की जो आपकी कट ऑफ जाएगी तीसरी चीज कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं आपकी कट ऑफ इस तरीके की जाएगी 85 परसेंट अब मिनिमम अब हम बात कर लेते हैं कि इतनी क्यों जाएगी आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपकी 1800 हंड्रेड एटीन हंड्रेड हैं और टायर टू के लिए जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे वो आपकी एटीन हंड्रेड किए जाएंगे दैट मीन्स अट्ठारह स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे आपके किसके लिए डीआरडीओ एमटीएस टायर टू के लिए ठीक है सिर्फ टायर टू के लिए 18,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा 18,170 को उन्हीं का टायर टू कंडक्ट कराया जाएगा जो उनमें से सेलेक्ट करेंगे उनको जॉब मिलेगी उन 18,170 में से सिर्फ और सिर्फ 18,000 वो 18 1870 को जॉब मिलेगी ओके okay, तो इस बात को क्लियर कर लो अब फॉर्म कितने अप्लाई हुए होंगे गाइस जो फॉर्म आपके इसके लिए अप्लाई हुए हैं वो मोर देन 10 लैख गए होंगे बहुत ज्यादा इजीली, बहुत इजीली, 10 लैख अब मैं 10 लैख किस क्यों बता रहा हूं क्योंकि गाइस इसके लिए आपकी जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके टेंथ चाहिए अगर आपने सिर्फ और सिर्फ किसी ने भी टेंथ करी है तो वो इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है ठीक है मैं यहां पर आपको डरा नहीं रहा मैं यहां पर आपको अवेयर करना चाहता हूं बताना चाहता हूं कि कंपटीशन कितना ज्यादा है और आप अगर इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर करो एग्जाम को जानकर प्रिपेयर करो जब तक आप एग्जाम के बैकग्राउंड को नहीं जानोगे एग्जाम के बैक स्टोरी को नहीं जानोगे तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है और कितना ज्यादा प्रिपेयर करना है अभी मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि किस टाइप का आपका आपका पेपर आएगा ठीक है तो टेंथ के यहां पर बेसिस पर आपका एग्जाम है और आपने देखा होगा कि रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं अगर कोई भी टेंथ या ट्वेल्थ बेसिस का एग्जाम होता है लाइक ग्रुप डी हुआ तो ग्रुप डी में आपके जो एग्जाम के लिए अप्लाई किया हुआ है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वो 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स हैं गाइस ठीक है वन करोड़ स्टूडेंट तो यहां पर आप उसका वन तो टेन तो ले ही सकते हो तो आपके मिनिमम टेन लाख मान सकते हो ठीक है दस लाख यहाँ पे आपके एप्लीकेशन आएंगे पक्का आएंगे मिनिमम आएंगे ठीक है स्टार्टिंग के दो दिन के अंदर अब जब आपका रजिस्ट्रेशन करा था मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर याद है एक उसमें लास्ट में नाइन्टी वन थाउजेंड तो मतलब ए, जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी तो पच्चीस दिसंबर को ही आपके कुछ एक लाख के मतलब नाइन्टी वन थाउजेंड फॉर्म्स के आसपास फॉर्म फिल किए जा चुके थे और आज आपकी काफी ज्यादा डेट है अगर आप में से किसी ने आजकल में अपना फॉर्म फिल किया है तो जब आप अपना फॉर्म फिल कर लोगे और उसके बाद का जो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा एप्लीकेशन फिल करने के बाद आप उसकी लास्ट की डिजिट्स को पढ़ना आपको पता चल जाएगा कि कितने एप्लीकेशन अभी तक फिल किए जा चुके हैं और आपका उसमें से कौन सा नंबर है ठीक है तो इस बात को ध्यान रखना पता चल जाएगा इससे आपको तो मिनिमम आप दस लाख लेकर चलते हो आपकी सीटें अट्ठारह सौ मैं डरा नहीं रहा डरो मत मैं बताऊंगा किस तरीके से क्रैक होगा यहाँ पे ऐसे ही नहीं लिख दिया मैंने टेंथ बेसिस पर आपका एग्जाम है तो एप्लीकेशन ज्यादा है कॉम्पिटिशन ज्यादा है अब बात आती है यहाँ पर आपकी कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों जाएगी ठीक है ह
जोन वाइज डिवाइड होता है फिर उसमें भी आपकी रेलवे में इतनी ज्यादा कैटेगरीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो डिवाइड होता है यहाँ भी आपकी कैटेगरीज हैं ऐसा नहीं है कैटेगरीज नहीं है बट यहाँ पर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो प्रॉब्लम है ठीक है यहाँ पे आपकी जो ना तो एक तो आपका जोन वाइज यहाँ पे डिवाइड नहीं है अगर जोन वाइज कुछ भी डिवाइड होता है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है कट ऑफ में बट यहाँ पे आपकी ओवरऑल ऑल इंडिया अट्ठारह वैकेंसीज है अप्लाई करने वाले दस लाख बच्चे हैं मिनिमम दस लाख बच्चे हैं अब आप बोलोगे कि दस लाख क्यों होंगे मैं बता देता हूं दस लाख क्यों होंगे क्योंकि एस एस सी जेई में मैकेनिकल की तीन सीटें थी 2017 में ठीक है और चलो एस एस सी जेई का छोड़ो सिर्फ और सिर्फ एस एस सी जेई एग्जाम है ना ठीक है मैं डिप्लोमा और बीटेक वालों को बता रहा हूं आप बोलोगे वहां किसको क्यों ले रहा है क्योंकि एस एस सी जेई और डिप्लोमा और बीटेक वाले इसके लिए हंड्रेड अप्लाई करेंगे क्योंकि जहां डीआरडी और इसरो का नाम आता है वहां पर हर एक बीटेक और डिप्लोमा वाला स्टूडेंट अप्लाई करता है गाइस आप इस बात को ध्यान रखना वो ये नहीं देखता कि वो टेंथ बेस्ट जॉब है ट्वेल्थ बेस्ट जॉब है जहां डीआरडी और इसरो का नाम आता है वहां पर हर एक ग्रेजुएट हर एक ट्वेल्थ टेंथ डिप्लोमा बीएससी बीकॉम सबको सब हर एक अप्लाई करता है क्योंकि डीआरडी और इसरो आपका बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है जिस तरीके से रेलवे है रेलवे से भी ज्यादा बेटर है आपका डीआरडी और इसरो है ऊपर से नाम में ही दम है यार ठीक है तो आप बात को समझो तो एस एस सी जो हर साल एप्लीकेशन आते हैं वो आपके थ्री लैख प्लस आते हैं उसमें आपकी वैकेंसीज कितनी होती हैं एक सौ पच्चीस पंद्रह सो कभी दो सौ छप्पन ठीक है इस तरीके से आपकी वैकेंसीज होती हैं दो सौ छप्पन वैकेंसीज के लिए तीन लाख एप्लीकेशन जब भी इसमें क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन और डिप्लोमा मांगी गई है यहां तो आपकी जब भी अठारह क्वालिफिकेशन सिर्फ टेंथ मांगी गई है ठीक है तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मिनिमम मिनिमम दस लाख तो आपके एप्लीकेशन जाने ही वाले हैं ओके यहां से आपको कंपटीशन का क्लियर हो गया कट ऑफ का आपका मैंने बता दिया कि जोन वाइज आपका आपकी वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है कोई भी जोन वाइज नहीं है ऑल इंडिया वैकेंसीज है ये तो ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग आपकी जो सीटें हैं वो 1817 हैं आपका ऑल इंडिया जो कंपटीशन है वो आपका कितना है दस लाख मिनिमम बच्चे मैं अभी बता रहा हूं बहुत कम बताए मैंने ठीक है बहुत ही ज्यादा कम बताए तो इस बात को ध्यान रखो दस लाख मैंने बहुत कम बताए ओके तो इतना तो ये तो हो गया बात आपकी कॉम्पिटिशन की अब बात आती है गाइस आपके आपके प्रिपरेशन की आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करना है गाइस सबसे पहले आपको पेपर टू पे अभी फोकस नहीं करना आपको पे फोकस करना है पेपर वन पर फोकस ऑन टायर वन आप सोच रहे हो कि टायर वन ऐसे ही हवा में निकल जाएगा नहीं निकलेगा क्योंकि मिनिमम एंड मिनिमम आपको एट्टी फाइव परसेंट स्कोर करना पड़ेगा इसमें क्राइट आप, आपने रीड किया होगा बहुत सारों का एक ये भी डाउट है कि फोर्टी और थर्टी 40% परसेंट ओबीसी और जनरल और थर्टी थ्री परसेंट एस सी एस टी इन दोनों में से अगर आप इतने मार्क्स लेकर आ जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा टायर टू के लिए सिलेक्शन नहीं होगा टायर टू के लिए सिर्फ और सिर्फ वन रेशियो टेन का फॉर्मूला यूज किया जाएगा लाइक like अगर आपका आपका पेपर होगा जब आपका पेपर होगा टायर वन तो उसमें टायर टू के लिए सिर्फ अट्ठारह हजार एक सौ सत्तर बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा वो क्यों किया जाएगा भले ही आप में से भले यहाँ पे दो लाख ने अपनी फोर्टी परसेंट क्रैक करी हो तीन लाख ने आपने थर्टी थ्री परसेंट करी उससे फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ इतनों को सेलेक्ट किया जाएगा और इतनों को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा जिसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे ठीक है तो आपको इन अट्ठारह हजार एक सौ सत्तर बच्चों में आने के लिए दस हजार में से क्या करना होगा मैक्सिमम मार्क्स लेके आने होंगे मैक्सिमम कितने मैक्सिमम से भी मैक्सिमम वो भी कितने एट्टी फाइव परसेंट से ज्यादा सो नंबर का पेपर होगा एट्टी फाइव नंबर से ज्यादा लाओगे तो सेलेक्ट हो पाओगे आपके तीन सब्जेक्ट आते हैं टायर वन में तो टायर वन पे फोकस करो टायर वन में आपका आता है रीजनिंग ठीक है रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी और सेकेंड आता है आपका जनरल अवेयरनेस और थर्ड आता है आपका मैथमेटिक्स इन दोनों की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं हमारे चैनल पर रात को आठ बजे आपकी रीजनिंग आती है और रीजनिंग में गाइस मैं आपको हर एक वैसे क्वेश्चन कर रहा हूं जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे मैंने डीआरडीओ के बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं डीआरडीओ सेप्टेम दिया मैंने डीआरडीओ टैक ए दिया हुआ है और मेरे क्रैक हुए भी हैं अब आप बहुत सारे कमेंट करेंगे कि अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग समवेयर ठीक है और ऐसा नहीं है कि टायर वन हुआ तो जरूरी नहीं है किसी का टायर टू हुआ हो या थ्री हुआ बट मैंने डीआरडीओ के काफी एग्जाम्स दिए हैं तो मुझे पता है किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे डीआरडीओ में अगर आपका टेंथ लेवल का पेपर आ रहा है टेंथ लेवल का पूछा गया है तो टेंथ लेवल का ही आएगा और डीआरडीओ में अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी एग्जाम्स दिया है ठीक है मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पर कमेंट आए थे कि सर रिजल्ट आ गया सर मेरा सिलेक्शन हो गया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा दो मार्क्स से रह गया ठीक है तो कोई बात नहीं दो मार्क्स से रह गया तो डोंट वरी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो जिसने
टेंथ बेसिस का आपका एग्जाम आता है जिसने भी डीआरडीओ टेक ए का एग्जाम दिया था प्लीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना कि मैं आप वीडियो पे सही बता रहा हूं या नहीं तो अगर आपका टेंथ लेवल का एग्जाम है तो आपके टेंथ लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी रीजनिंग इतनी ज्यादा हार्ड नहीं आएगी आपके जनरल अवेयरनेस में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी टाइप के पूछे जाएंगे कि एक टेंथ क्लास का बच्चा इनको सोल्व कर पाए और मैथमेटिक्स में आपकी एप्टीट्यूड आएगी एप्टीट्यूड में ज्यादा से ज्यादा आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो बस थोड़े से ट्रिकी होंगे ठीक है हार्ड नहीं होंगे ट्रिकी होंगे रीजनिंग हमारे चैनल पर ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है रीजनिंग की क्लासेस एक जनवरी से स्टार्ट हो गई हैं आज आपका थर्ड लेक्चर आठ बजे अपलोड कर दिया जाएगा वो ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया गया है आठ बजे अपने आप आपकी वीडियो चल जाएगी आप जाकर उसको देख पाओगे जनरल अवेयरनेस के तीन वीडियो अपलोड हो चुके हैं करंट अफेयर्स भी आपकी स्टार्ट हो गई है और अगर अभी तक आपने वो देखना स्टार्ट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में तीनों प्लेलिस्ट का लिंक है तो जाइए और वहां पे जाके उसको चेकआउट जरूर करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है अब बात आती है हाउ टू क्रैक डीआरडीओ एमटीएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट भाई फर्स्ट अटेम्प्ट की बात एक बात को बताऊं जब भी आप कोई वर्क करते हो ओके तो सबसे किसी भी काम को करने में जो आपकी सबसे ज्यादा मोटिवेशन होती है सबसे ज्यादा पावर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है वो आप अपने फर्स्ट टाइम में दिखाते हो सेकंड टाइम जब आप उसको करते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस जरूर होता है बट आपके पास वो पावर वो मोटिवेशन नहीं होती जो आपके पास फर्स्ट टाइम में थी ठीक है बट आपने जब फर्स्ट टाइम में उसको अचीव कर जब आप फर्स्ट टाइम में उसको अचीव करना चाहते हो ओके जब आप फर्स्ट टाइम में उसको अचीव करना चाहते हो और आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो और आप उसको दिल से प्यार करते हो बहुत ज्यादा मेहनत करते हो उसके लिए तो सेकंड टाइम के लिए मोटिवेशन आती है बट अगर आप अपने फर्स्ट टाइम में अपना 100 परसेंट नहीं दोगे तो ये बात की गारंटी है कि आपका सेकेंड टाइम में भी क्लियर नहीं होगा तो अगर आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर हो तो अपना हंड्रेड बेस्ट दो हंड्रेड बेस्ट किस तरीके से दोगे अपना एक टाइम टेबल बनाओ भले ही आप अपना सिक्स आवर्स का टाइम टेबल बनाओ चलिए हम टाइम टेबल की बात कर ही लेते हैं ठीक है इस एग्जाम के लिए कितना ज्यादा पढ़ना जरूरी है तो अगर आप अपना एक टाइम टेबल बनाते हो सिक्स आवर्स का लेट्स डू इट हम एक टाइम टेबल में आपको बताई देता हूं कि किस तरीके से आपको अपना सिलेबस प्रिपेयर करना है ओके तो ये हो गया आपका रफ शीट एक पेपर सिक्स आवर्स आपको दिन में छह घंटे पढ़ना है अगर आप छह घंटे पढ़ना चाहते हो तो आपको करना क्या है आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं थ्री सब्जेक्ट्स तीन सब्जेक्ट्स में एक आपकी रीजनिंग हो गई एक आपका जनरल अवेयरनेस हो गया और एक आपकी मैथमेटिक्स हो गई ओके रीजनिंग जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स जो भी चीज आपकी सिलेक्शन कराएगी उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स और एक उसको बोलते हैं रीजनिंग ये किसी की स्ट्रांग नहीं होती ये सबकी स्ट्रांग होती है और ये किसी किसी की स्ट्रांग होती है ठीक है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जिनकी ये भी प्रॉब्लम है तो इसके लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं जैसे ही इन दोनों के लेक्चर प्रॉपरली एक शेड्यूल बन जाएगा प्रॉपर मेरा कि इन दोनों को अपलोड करने का मैं ये भी स्टार्ट कर दूंगा रीजनिंग आपकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपकी एवरेज स्टार्ट हो गई है रीजनिंग में आपका क्या आता है रीजनिंग में आपकी सीरीज आती है रीजनिंग में आपका कैलेंडर आता है रीजनिंग में आपका डाइस आता है रीजनिंग में आपके सेटिंग अरेंजमेंट आता है स्पोर्टिंग एर आता है एनोलॉजी आती है रीजनिंग में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके सारे इसमें इंक्लूड करे जाते हैं ठीक है डीआरडीओ को कोई अपना पर्टिकुलर सिलेबस रिलीज नहीं करता डीआरडीओ ने कोई ऑफिशियली अपना सिलेबस रिलीज नहीं किया जो जो टॉपिक्स आते हैं जो जो एग्जाम्स में आए हुए हैं डीआरडीओ सेप्टेम अगर आप मेरे चैनल पर सर्च करोगे ठीक है डीआरडीओ सेप्टेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ओके या फिर डीआरडीओ सेप्टेम पेपर जो आया हुआ पेपर है लाइक डीआरडीओ सेप्टेम का एक बार पेपर आया था दो में या अट्ठारह में अट्ठारह के लास्ट में एक पेपर हुआ था डीआरडीओ का तो उसके जो क्वेश्चन है वो मैंने पेपर पर पे लिख के पोस्ट करे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे आप उसको जाके एक बार जरूर चेकआउट करिएगा आपको नहीं मिलता तो मैं शायद इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को लगा दूं या फिर आई बटन पे वो आपको मिल जाए या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो तीनों जगह आप उसको चेक कर लीजिएगा वरना आप डीआरडीओ सेप्टेम जीरो नाइन जीरो सिक्स थर्टी पॉइंट यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा वो वीडियो पक्का ऊपर आ जाएगी ठीक है तो ये आपके सारे टॉपिक्स आते हैं हमने आपका सीरीज करा दिया है सीरीज का आपको कल को इसका टॉपिक खत्म हो जाएगा चार जनवरी को सीरीज आपकी पूरी खत्म हो जाएगी सीरीज बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो टू हीरो वाली बात करी हमने यहां पर ठीक है शून्य से शिखर तक ओके और अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो सीरीज आपको बिल्कुल नहीं आती तो मैं गारंटी लेता हूं कि सीरीज आपको इन चार लेक्चर में इतनी आ जाएगी कि आप कोई भी क्वेश्चन आप एसएससी सीजीएल का आप एसएससी बैंकिंग का या फिर आप कोई भी एग्जाम कोई भी एग्जाम बस आप एक सीरीज का क्वेश्चन लीजिए आप उसको सोल्व कर पाओगे मैंने ऐसी सीरीज पढ़ाई है 
कैलेंडर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी डाइस मिल जाएगा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ ठीक है तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पे आप मेरे चैनल पर डिपेंड रह सकते हो और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरे चैनल से पढ़ो आपको जहां से कंफर्टेबल लगे आपको जहां से अच्छा लगे आपको जो टीचर अच्छा लगता है आप वहां पर जाके पढ़िए तो ये तो बात हो गई रीजनिंग की और जनरल अवेयरनेस की रीजनिंग आपकी पैंतीस नंबर की आएगी नहीं बता दो और जनरल अवेयरनेस आपकी तीस नंबर की आएगी जनरल अवेयरनेस में आपका क्या आएगा जनरल अवेयरनेस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर टाइम टेबल की बात करने वाले हैं जल्दी से जल्दी से बता देता हूँ जनरल अवेयरनेस में आपकी पोलिटी आएगी जन जोग्राफी आएगी आपके आर्टिकल्स आएंगे आपके रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके म्यूजियम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके इंडिया के इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके रिसेंट अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके स्पोर्ट्स और स्टेडियम और सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ठीक है मैथमेटिक्स में तो आपकी मैथमेटिक्स ही आएगी और उसको करे बिना आप कुछ कर नहीं सकते तो अब बात कर लेते हैं कि छह घंटे आपको टाइम को डिवाइड कैसे करना है छह घंटे के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिनिमम एक घंटा देना है आपका एवरीडे रीजनिंग को ठीक है अगर आप मॉर्निंग में उठते हो आप दिन में पढ़ते हो तो हम ये टाइम टेबल बना लेते हैं लाइक अगर आप सुबह पांच बजे उठते हो ओके तो पांच से छह बजे तक फाइव टू सिक्स मैंने जो रीजनिंग की रात को वीडियो कराई आप उसको डाउनलोड आप उसको देख सकते हो उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो जैसा आपका मन करे आप पांच से छह बजे उसको देख सकते हो आधे घंटे की मुश्किल से वो वीडियो होती है आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा डिटेल में पढ़ा है मैंने आधे घंटे की वीडियो होती है उससे ज्यादा नहीं होती वो ओके तो पांच से छह बजे के बीच आप रीजनिंग का एक घंटा पढ़ सकते हो उस वीडियो को देख सकते हो और अपने साथ अपने पास से क्वेश्चन को लगा सकते हो उसके बाद पांच से छह आपका एक घंटा हो गया रीजनिंग हो गया ओके उसके बाद छह बजे मॉर्निंग में सुबह छह बजे में आपकी करंट अफेयर्स अपलोड कर देता हूं करंट अफेयर्स को आप छह बजे पढ़ सकते हो लाइव वीडियो पे आके करंट अफेयर्स वहां से कर सकते हो जनरल अवेयरनेस आपकी वहां से हो गई सुबह सुबह करंट अफेयर्स हो गए आपके उसके बाद आप अपना एक घंटा जनरल अवेयरनेस के लिए दे सकते हो ठीक है जनरल अवेयरनेस आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो ल्यूसेंट का लिंक मैं आपको पोस्ट कर दूंगा मैं एक ब्लॉग का लिंक दूंगा मैं आपको इस बुक इसके नीचे ठीक है इस वीडियो के नीचे एक ब्लॉग का लिंक है मैंने आपके आपके लिए बनाया वो स्पेशली तो वहां से आप जाके ल्यूसेंट को देख पाओगे या जो भी होगा मिल जाएगी या फिर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपका बुक्स के लिए मैं एक काम करता हूँ आपके अलग वीडियो ही बना दूंगा जिसमें आपको डीआरडीओ के लिए सारी बुक्स मिल जाएंगी ओके कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कब तक चाहिए जी ए ल्यूसेंट ओके जनरल अवेयरनेस के लिए आपके ल्यूसेंट हो गए आपके दो घंटे हो गए छह में से अब बात आती है आपकी सुबह आप अपना नाश्ता करके आप नाम आके एकदम फ्रेश होके आप आठ बजे से पढ़ सकते हो बारह बजे तक नौ दस ग्यारह बारह आपके चार घंटे ही हो जाते हैं मैथमेटिक्स ठीक है चार घंटे आप अपनी मैथमेटिक्स कर सकते हो मैथमेटिक्स के लिए आप क्या क्या बुक यूज कर सकते हो अगर आपका लेवल मैथमेटिक्स लेवल बिल्कुल जीरो है तो एक बुक आती है एम टायरा अगर आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती तो आप इसको फॉलो कर सकते हो एम टायरा बुक का नाम है मैजिकल बुक फॉर मैथमेटिक्स एम टायरा उसका नाम है आप उसको फॉलो कर सकते हो सेकेंड बुक आती है अगर आपका मैथमेटिक्स एवरेज है ठीक है अगर आपका मैथमेटिक्स एवरेज है तो एक आर एस अग्रवाल आती है मोस्ट फेमस बुक हर एक एग्जाम के लिए अगर ये कर ली तो कोई एग्जाम रहा नहीं जो आप क्रैक ना कर पाओ मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसको करने से भी और इसको करने से भी इसमें जो दिया है ये टाइम सेविंग बुक है इसको अगर आप करोगे तो आपका एक तो टाइम सेव होगा और आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता लगेंगी इसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स दी है मैथमेटिक्स को करने के लिए और वो भी उस स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल बिगनर है जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती फिर आती है अगर आप बिल्कुल एवरेज से ऊपर हो थोड़ा सा अब एवरेज तो आप फॉलो कर सकते हो राकेश यादव राकेश यादव की सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन वाली बुक आती है कुछ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड समथिंग ठीक है तो आप उसको कहीं से भी बाय कर सकते हो ऑनलाइन मिल जाएगी मुझे मैंने कोई स्पॉन्सर विस्पॉन्सर कुछ नहीं है मैं सिर्फ प्रॉपरली एक भाई की तरह बता रहा हूं आपको कि ये ये बुक है मैथमेटिक्स की जिनको आप फॉलो कर सकते हो ल्यूसेंट को आप जनरल अवेयरनेस को फॉलो कर सकते हो और रीजनिंग के लिए मैं आपको बोलूंगा कि कोई बुक या कुछ भी नहीं खरीदो आप बस प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड करो और पढ़ो अगर आपको नहीं मिलते तो वो मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगा आप बोलिए कि रीजनिंग के पेपर्स चाहिए <coughs> सॉरी तो रीजनिंग के पेपर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ओके चल मैं सभी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन वोश्चन प्रोवाइड करा दूंगा मैं एक वीडियो बनाऊंगा बुक्स के लिए उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा तो ये होगा आपका एवरीडे सिक्स आवर्स का अब बात कर लेते हैं हम आपकी एग्जाम डेट की एग्जाम आपका कब तक होगा आपका तेईस जनवरी आपके एक फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है ठीक है रजिस्ट्रेशन आपके तेईस जनवरी को है तो फॉर्म का जितना ही प्रोसेस है उसको एटलीस्ट कंप्लीट होने में एक महीना लगेगा
डी में जाकर ऐसा लाइफ कैसे चेंज होगी भाई डी में जॉब करना एक पर्सनैलिटी से रिलेटेड है ठीक है वहाँ पर डी जस्ट थिंक अबाउट इट आपकी मैं अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है ना और वो नहीं जा पा रहा तो उसके लिए सेकंड जो ऑप्शन होता है वो आपका डीआरडी और इसरो होता है ठीक है तो इसी से बात से रिलेटेड है आप समझ जाओगे जब आप इसके लिए मेहनत करोगे इसके बारे में ज्यादा जानना चाहोगे जनरल अवेयरनेस के बारे में जनरल अवेयरनेस रीजनिंग की वीडियोज की क्लासेस आप ले सकते हो मैथमेटिक्स की जितनी ज्यादा डिमांड आएगी मैं उतनी जल्दी आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा और ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर जरूर कर दीजिएगा कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बिना सब्सक्राइब करे मत जाना क्योंकि आपके डी आर डी ओ एम टी एस की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और चल रही हैं बहुत अच्छे से ठीक है तो उन सभी को जाके देखो जब लाइव हो जब जाके देखो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना सो विद सेट बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट